人面小青龙伶牙俐齿。我喜欢。陈超将军曾于信手拈来，出口成章。我喜欢。兄弟们，现在你知道怎么让飞霄喜欢你了吧？练好口才，多说成语。那我就直接上了啊！哎呀，飞霄将军真是英姿飒爽，一往无前，侠骨柔情，倾国倾城，永远无敌。正是，直来直往，我喜欢。那么这么无敌的天机将军到底有多厉害？从他的速度就能看出来，十点上班，九点五十八才出发，卡到最后一秒才往公司狂奔。哎，这不和我们也一样吗？但是谁跑起来能一路火花带闪电啊？喂，想要算出来费霄的奔跑速度，首先需要一个标准参考系。退房知县里面精确说出了自己的身高，我直接取平均值一百四十点七五厘米作为精确的净身高。小兰也一样，刚好我们在神策府里面和费霄对线之后，可以直接比身高。净身高不包含耳朵和鞋跟，严格从头顶算到脚底。费霄的净身高一。点六九米，全身高从耳朵尖尖到高跟鞋尖尖，就是视觉投影身高，全身高能达到一点九米，怪不得我初见飞霄就感觉很高啊，这对耳朵立大功。按照这样的方法，我把旁边的警员和严老也算了一遍，警员的全身高竟然干到了 1.94 米，比飞霄耳朵尖尖还高一些。实际上，警员的净身高正好 1.84 米，我直接把三人的身高都标注出来。现在谁高谁矮一目了然了吧？直接来看飞霄跑起来的画面吧。刚跑起来的飞霄速度还算保守，背景的店铺还隐约可见。他身旁这根白色的柱子吸引了我的注意，把两个画面的白柱子对齐。此时飞霄身体的距离就是实际的位移。飞霄头高 24.59 厘米，这段路跑了 3.31 米，用时5帧；视频素材24帧每秒，用时 0.21 秒。那么飞霄此时的速度就是 15.9 米每秒，这个速度是什么概念？就比东海帝皇的速度稍慢一点，已经可以在赛马娘里面跑一跑啦。飞霄越跑越高兴，看来刚才并不是他全部实力啊，跑过一段。小巷子之后，速度又提起来了。这时候已经在屋顶上跑了，用这个房子边边作为参照物，三帧跑了四点八六米，速度干到了三十八点九米每秒。好家伙，差不多是火影忍者跑速度的两倍啊！这那是不是已经可以去守护木叶了？他还没有结束，居然在房子的侧面还可以跑，他又加速了。身边紫色的电光缠绕，身后绿色的速度线拖尾越来越长。此时身体长度不太清晰，但可以确定头高的线长。两帧跑了十八点六九米，速度二百二十四点二六米每秒，已经可以和民航客机的速度碰一碰了。这还没有结束，最后几秒直接发射了出去，把这两个土的第二、第三光点的中间位置对齐。这次两帧跑了三十一点七八米，速度直接干到了三百八十一点三九米每秒。我跳，音速三百四十米每秒，飞霄的最大的速度比音速还快一点。他冲过去后，画面还画出了远对面的冲击波，应该就是表示音爆啦。什么超音速飞机啊？我们上班都是坐地铁、坐高铁，飞霄上班路上的速度是高铁的四倍，比现在的民航客机极限速度还快得多，直接开上飞机了是吧？啊，不对，人自己就是飞机。途中顺手还解决了个案件，十秒之内帮助了受到冲击的路人，最后十点零一赶到了神策府。呃，还是迟到了一分钟，可敢落河处理案件只花了短短三分钟啊，太快了，怪不得叫大姐将军啊，就这速度上了战场，谁还能跑得过他？今天我们算出了天机将军飞霄的奔跑速度，从十五点九米每秒起步，最大速度能干到三百八十一点三九米每秒，这个速度超过你的预期了吗？想必网友们还不知道吧？要不顶上去，让网友们都看看。